هيك احنا ان شاء الله بنكون كملنا هاي المحاضره الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي عافانا بس بدي منكم بس كم من دقيقه صغار هيك آه يعني سمعت فيهم يعني كلام كثير رائع وكثير محزن لنا كمان آه تفسير لسوره العاديات بس نحكي بكم من دقيقه صغار الان عندنا سوره العاديات آه يبدا الله سبحانه وتعالى يقسم بسوره العاديات والعاديات ضبحه كلمة العاديات هي الخيل الخيل التي تجري يسموها العاديات يعني بتعدو فهي العاديات انه كيف بوصف لك الله سبحانه وتعالى يقسم فيها كيف العاديات الخيل هاي لما يكون راكبها الفارس تاعها بتكون كثير مطيعة لهذا الفارس فبأي وقت بأي زمان ايش ما بده فبحكي لك والعاديات ضبحة الضبح هو صوت الماء المغلي فالعاديات هاي الفارس راكب عليها وهي منطلقة تعدو بتكون قد ما هي من التعب والارهاق اللي فيها بتحس صوت نفسها زي المي المغليه فالموريات قدحة انه اجريها لما ترتطم بالارض والصخر بتطلع شرار قد ما هي يعني مستبسله وهي بتركض خدمه لهذا المالك تبعها والفارس تبعها فالمغيرات صبحا برضه هذه الخيل التي تغير على الاعداء في الصباح برضه بتكون هي ماشيه مع المالك تبعها حتى بالصباح والمساء بأي وقت فأثرنا به نقعة فأثرنا به نقعة المقصود أنه الغبار كيف الغبار في المعركة ولا في أي إشي لما بيكون ماشي هذا هاي الخيول تركض بأقصى قوتها كيف تثير الغبار بصير في إثارة للغبار بسموه فأثرنا به نقعة إثارة للغبار جدا تبطل تشوف قدامها من من لما يعني تشتد المعركة فوسطنا به فوسطنا به جمعة فوسطنا يعني توسطا يعني اجن بالوسط به من هو اللي به الفارس الفارس اللي هي ماشية معاه مطيعة له جمعة يعني هي بتتوسط في الجمع اللي هو بده يحاربه سواء كانت معركة او اي شيء هي بتتوسط فيه تدخل الى وسط هذا الجمع اللي قدامها لا تخشى السيوف لا تخشى القتال لا تخشى الدم لا تخشى الضرب لا تخشى الموت وفاء وفاء لمالكها الذي اطعمها ورباها وسقاها وفاء له وخدمه له وتعبيرا يعني قديش هي وفيه في هذا المالك فهي بتمشي في صوت نفسها بتتعب حالها قدر المستطاع حتى يصير نفسها زي صوت الماء المغلي وبتقدح الشرار من الارض قد ما هي شاده على حالها وبتغير بالنهار في الصباح وتثير الغبار ولا تخشى السيوف تدخل الى وسط المعركه وهي يعني خلص مش خايفه من اي شيء وفاء لمالكها ووفاء لفارسها ولكن وهي دابة لا تعقل ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا أعطانا كل إشياء أعطانا السمع أعطانا البصر أعطانا العقل أطعمنا أسقانا شافانا عافانا لكن إن الإنسان لربه لكنود طلع كيف سبحان الله الله ربط هاي الأمور ببعض إن الإنسان لربه لكنود مصلح كنود يعني جحود جاحد للنعمة الله جاحد لنعمة الله سبحانه وتعالى كنود برضو اللي يتذكر يتذكر المساوئ وينسى قديش الله سبحانه وتعالى منعم عليه بامتحان واحد بيطلع الامتحان كانه يعني خسر الدنيا كلها يا ليش انا وليش مش انا وليش هيك وليش مش هيك ودرست والله ما بعرف ايش احكي الحمد لله الحمد لله الانسان ينسى نعم الله سبحانه وتعالى ولكن آه يعني آه هو يكون عارف انه هو ناسي نعم الله عليه يعني لو تذكروا فيها لو تيجي على واحد لقيزه الان تحكي له الحمد لله لازم تقول الحمد لله هيك ما شاء الله عليك امورك كويسه والحمد لله يعني يعني طلع كيف غيرك بالمستشفيات طلع كيف غيرك عندهم هاي الامراض طلع كيف الاسر المنتهيه طلع على اخواننا كيف بالدول الثانيه كيف بيناموا على تفجير وبصحوا على قتل ماسي ماسي واحنا قاعدين احكي الحمد لله رب العالمين فبيحكي لك اه والله الحمد لله رب العالمين فهو على هذا الشيء شهيد شهيد انه هو جحود لرب العالمين وبنسى فضائل رب العالمين عليه قديش في ناس بنشوفهم بس يقعد معاه ولا بفتح لك سيره الا انه والله كان هوا بالامتحانات والله ما بعرف ايش والله احكي الحمد لله احكي دائما الحمد لله رب العالمين لا تكون كنود وانه لحب الخير لشديد الخير هو المال فالانسان محب للخير بشكل كبير افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور يعني لازم انت تتذكر دائما انه راح يجي يوم هاي القبور اللي احنا راح ندخل فيها راح تبعثر ويخرج ما فيها وحصل ما في الصدور راح يحصل تحصل اعمالنا التي في صدورنا وقلوبنا اللي بصدورنا والله سبحانه وتعالى راح يكون خبير علينا كما هو خبير علينا الان ان ربهم بهم 
يومئذ لخبير فأحكو دائما الحمد لله على هذه النعم ودير بالكو يوم من الأيام تزعلوا من أي علاء من أي شيء أحكو الحمد لله طلعوا كيف طلعوا على الأخبار طلعوا على المآسي اللي قاعدين نعيش فيها الحمد والشكر لله الله يشافي كل مريض والله ينصر كل مظلوم على كل ظالم وسامحونا على الإطالة والتقصير سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته